ബോംബെ എന്നുള്ളൊരു മഹാനഗരം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരുപാട് ആർട്ടിസ്റ്റുകളെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ഒരു കലാകാരന് വേണ്ട എൻഗ്രീഡിയൻസും ആ നഗരം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായിരിക്കാം മുംബൈ എന്നുള്ള നഗരത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത വേണമെങ്കിൽ ഒരാൾ ഒരു വരട്ടെ ഒരാൾ ഹൈ ബോസ് ഹൈ റിയാസ് ഓർമ്മയുണ്ട് ഈ ഏർലി ടു തൗസൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ബോംബെയിലൊരു വർക്ക് ചെയ്യാൻ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബോംബെ ഡസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബോംബെയിലത്തെ ഡസ്റ്റ് കളക്ട് ചെയ്ത് മുപ്പത് ദിവസത്തെ ഡസ്റ്റ് കളക്ട് ചെയ്ത് എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അപ്പം മുമ്പ് ഒരിക്കൽ വന്നിട്ട് അത് ഫെയിലിയർ ആയിരുന്നു പിന്നീട് അത് വന്ന് ബോസിൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ബോസ് റിയാസിനെ വിളിച്ചു റിയാസും അത് കേട്ടു ആൻഡ് ആൻഡ് റിയാസ് ഡ്രോ മി അറൗണ്ട് ബോംബെ അപ്പോൾ ഒരു സ്ഥലം ശരിയായില്ല പിന്നെ റിയാസിൻ്റെ സ്റ്റുഡിയോ ഐ മീൻ റിയാസ് സ്റ്റുഡിയോ മാറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ സ്റ്റുഡിയോ ഒരു മാസം എനിക്ക് എന്നോട് വർക്ക് ചെയ്തോളാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഈ ബോസിൻ്റെ ഒരുപാട് അസ്മാദികളായിട്ട് എനിക്ക് ബന്ധമുണ്ട് അത് ബോസ് അറിയാതെ തന്നെ എനിക്ക് അവരുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ റിയാസ് വളരെ കാമായിരിക്കും ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്താ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ബോസ് വേണമെങ്കിൽ ഏറ്റവും നമ്മൾ വിചാരിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമില്ല ഇരിക്കുന്നത് ബോസിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ബോസ് ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് പോയി തല വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ ആ സുഹൃത്തുക്കളുടെ അടുത്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തല വെച്ചിട്ടുള്ളത് അവർ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പാറയായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് ഞാൻ നിന്നെ പറ്റി അല്ലാതെ പറഞ്ഞു കലാലോകത്ത് നിന്ന് പൈസ കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ വലിയ ബുദ്ധി വളരെ തുച്ഛമാണ് തുച്ഛമാണ് എന്നെ കണ്ടെത്തിയത് ഒരു പക്ഷേ സ്വാമിനാഥൻ ജി എ സ്വാമിനാഥൻ ഒരു ആദ്യമായിട്ടൊരു വർക്ക് ഷോപ്പ് ഭാരത് ഭവനിൽ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്ത സമയത്ത് സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട് ആ സമയത്ത് സ്വാമിനാഥൻ പറഞ്ഞു ഷിരിൻ ഗാന്ധി വൺ ഓഫ് ദ ഗാലറിസ്റ്റ് ക്രെം കെമോൾ പ്രസ് കോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഗാലറിസ്റ്റ് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഈ പയ്യനെ ഒന്ന് നോക്കണമെന്ന് സ്വാമിനാഥൻ പറഞ്ഞു സോ സ്വാമിനാഥൻ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ഷിരിൻ ഗാന്ധി എൻ്റെ വർക്ക് കണ്ടു ഷീ ലിവ്സിൻ ആ സമയത്താണ് ഗോപാൽ വാസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഒരു കാലത്ത് കാളിദാസ് സമ്മാൻ ആ സമയത്താണ് നമ്മളുടെ വർക്ക്ഷോപ്പ് നടക്കുന്നത് കാളിദാസ് സമ്മാനിന് ആ വർഷം കിട്ടുന്നത് തയ്യബ് മേത്തയ്ക്കാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടലൊക്കെ കാണുന്ന ഇരുപത്തിരണ്ട് മിനിറ്റ് ഫിലിം ഫാൻറ്റാസ്റ്റിക് ഫിലിം എനിവേ മുംബൈയിൽ വരുമ്പോൾ എന്നെ വന്ന് കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഷിരിൻ ഗാന്ധിനെ ഞാൻ പോയി കണ്ടു ചെറിയൊരു ഗ്യാലറി ജഹാംഗീറിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിൽ ഷിരിൻ ഗാന്ധിയുടെ ഗ്യാലറി ഉണ്ട് ബിനാൽ അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മലയാളിയുടെ ഒരു സിൻസസ്തെ അതായത് എല്ലാത്തിനെയും ഒരു പുച്ഛത്തോടെ കാണുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നെഗറ്റീവായി കാണുന്ന ഒരു സമീപനത്തിന് ഏറ്റവും ഏറ്റവും വലിയ പ്രഹരമായിട്ടാണ് ഞാൻ അതിനെ കാണുന്നത് പലപ്പോഴും ആരെ പറഞ്ഞ പോലെ ഏറ്റവും വേഗതയിൽ ഓടുന്ന ഒരാള് അയാളുടെ ഓട്ടത്തിന്റെ വേഗത അയാൾക്ക് അറിയുണ്ടാവില്ല പക്ഷെ ഓട്ടത്തിന്റെ വേഗത അറിയാവുന്ന ആള് ഓട്ടത്തിൽ വേഗതയിൽ ഓടാനും പറ്റില്ല അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു മാട്രിക്സിലായിരിക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾ എത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും എങ്കിൽ പോലും ആശയത്തെ നിങ്ങൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു കൊച്ചിൻ ബിനാലെ സാർത്ഥകമാകുന്നു ഒരുപാട് വിവാദങ്ങൾ എനിക്ക് നൂറ് ശതമാനം അറിയാം ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളോട് നീ അതേക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചിട്ടില്ല സംസാരിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ പോലും ബോസ് റിയാസ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ പലപ്പോഴും വളരെ മനോഹരമായ ജീവിതം നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന നമ്മൾ ഇതിൽ വന്ന് പെട്ടല്ലോ എന്ന് എപ്പോഴെങ്കിലും ഒക്കെ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവും വേറട്ടെ ഈ സമീപകാലത്ത് കൊച്ചി നഗരം വിശേഷിച്ചും കേരളവും പൊതുവിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു ഇവൻ്റാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ കൊച്ചി ബിനാലെ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ നടാടെ ഇവിടെ ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പായി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഏത് സംരംഭങ്ങളും തുടങ്ങുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നതായിട്ടുള്ള എല്ലാ തിക്ത തിക്താനുഭവങ്ങളും ബിനാലേക്ക് ഉണ്ടായ എൻ്റെ സംരംഭകരായ റിയാസിനും ബോസിനും ഉണ്ടായത് ഞാൻ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഓർക്കുകയാണ് ഒരു ഫസ്റ്റ് ഇമ്പ്രഷൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ബിനാലയായിട്ട് സഹകരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് അപ്പോൾ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരവായിട്ട് നമുക്ക് പറയാവുന്നത്
കാശ്മീർ അതുപോലെ ബാംഗ്ലൂർ ബോംബെ കൽക്കട്ട ഡൽഹി മുപ്പത്തേഴ് ആർട്ട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുകളിൽ നിന്നുള്ള കുട്ടികളുടെ എക്സിബ